কি খবর সবার কেমন আছে সবাই আমার এবারে ঢাকা ট্যুরে গত কয়েকদিন আমি যা যা করেছি তাই আপনাদের সাথে এই ব্লগে শেয়ার করব মূলত এটা একটা র্যান্ডম ব্লগ গত কয়েকদিনের দেখা যাক কি আছে আমার আজকের এই ব্লগে সো ঢাকার কয়েকদিনের ট্যুরের মধ্যে এটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা জায়গা যেটা হচ্ছে বেঙ্গল বই ধানমন্ডির সাথে সে এই বেঙ্গল বইয়ের আমার প্রতিবারই যাওয়া হয় কারণ আমার খুব ভালো লাগার একটা ব্যাপার হচ্ছে বই পড়া সো বেঙ্গল বইতে আসতে আমার হবে নীলুফার ম্যাডাম এর কথা কি বলবো ওনার ছোটবেলা ছোট বলবো ভালো না আসলে ইউনিভার্সিটি পার হয়েছে অনেক বছর আগে সো উনি আমার টিচার ছিলেন নীলুফারি আসবে শ্রদ্ধে নীলুফারি আসবে সো বেঙ্গল বুকসে এসে ওনার এসেছেন দেখি সত্যি অনেক কথা মনে পড়ে যায় উনি অনেক কড়া টিচারও ছিলেন অনেক ভালো বাসতেন আমাদের উপরে বর্ষার জায়গা আছে না যারা গণিত ভালোবাসেন আমি একেবারেই গণিত ভালোবাসি না আমি একেবার অপছন্দ করি গণিত যখন আমি এস এস পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন আমি হলিক্রস থেকে আমি অঙ্কে ভীষণই কাঁচা ছিলাম খুবই অপছন্দ করি গণিত এখানে গণিত এখানে এখন হিসাব বুঝি না হিসাব বুঝি না মানুষের সাথে সম্পর্ক গুলো কেমন লাগছে তোর বল হ্যাঁ বল কেমন লাগছে তুই তোর বল কেমন লাগছে আমার সাথে দেখা হয়ে দেখা হয়ে ভালো লাগবে না লাগে কিছু নাই বেঙ্গল বইতে আসলে আমার মনটা সব সময় জন্য ভালো হয়ে যায় এক টুকরো সবুজের নীড় আর এক টুকরো মানে বইয়ের একটা জগৎ মানে কি যে ভালো লাগা কাজ করে সব সময় এখানে আসলে এই জগৎটা এমন একটা জগৎ এই বইয়ের জগৎটা যেখানে মনে হয় যে কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা আসলেই তাই মনে মনে হারিয়ে যাই কত জায়গাতে যখন এখানে বসে নানা রকমের বইয়ের ভিতরে থাকি বই পড়া হয় বইয়ের জগতের মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি বেঙ্গল বই থেকে চলে আসছি আমরা ফার্স্ট সিজনে চাইনিজ খেতে এটা আমাদের ঢাকা ট্যুরের এইবারের প্রথম চাইনিজ খেতে আসা আর সাথে সাথে আমাদেরকে একটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিল যেটা দেখে আমার প্রথমে মনে হয়েছিল ডাবের পানি বিকজ আমি খুবই অর্গানিক চিন্তা করেছিলাম কি ইস নট ডাবের পানি এটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কটা হচ্ছে দোস্তটা কি বলতো চল আমরা একটু ইয়ে করি চেয়ার্স করি ভাবি আসো চেয়ার্স আমরা বেসিক্যালি ফোর সিজন এসছিলাম এই অন্থনটা এবং এই ঠিক থাই স্যুপটা ট্রাই করার জন্য বিকজ ওদের এই ঠিক থাই স্যুপটা অসম্ভব মজা
গরম গরম থাই স্যুপ যেটা হচ্ছে রাব্বির সবচেয়ে পছন্দ সবচেয়ে পছন্দ এবং এটা আমাদের এবারে ঢাকা ট্যুরের প্রথমবারের মতো পজিশন থেকে আমরা খাচ্ছি থাই স্যুপ এবং দোস্ত थैंक यू তোকে তুই আসছিস বলেই আমাদের আজকে এই থাই স্যুপটা খাওয়া হলো তুই তো ভাই তো মানে বিশিষ্ট রন্ধন মানুষ এটাকে কি বলা রন্ধন শিল্পী যে কিনা খাবার দুর্দান্ত বানাই এবং প্রতি বছর ঢাকায় আসি আমি যখন ওর হাতে রান্না আমাদের খেতেই হয় কারণ এভরি হবে কি বলছি এখানকার থাই স্যুপটা কেমন অনেক ভিড় অনেক ভিড় অনেক ভিড় আমরা একটু মানে তারপাশে অনেক মানুষ দেখি রন্ধন শিল্পী কি বলেন উনি কি হ্যাপি হ্যালো ভাইয়ামাদেরকে তো সার্ভ করে দিচ্ছে আমার সব সময় খাওয়া হয় আমার কাছে সব সময় খুব কেন খুব ভালো লাগে ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি একটা ব্যাপার থাকে মানে স্পেশাল সসটা খুব মজা স্যুপ অলমোস্ট খাওয়া শেষ খুবই মজার ভিনেগারটা নাও তাহলে বেশি মজা লাগছে সো আমরা তিনজনে মিলে এভাবে আমাদের খুব পছন্দের পছন্দের বাংলাদেশি চাইনিজ এনজয় করছিলাম আর কথা বলছিলাম আর ফিরে যাচ্ছিলাম পুরনো সব দিনগুলোতে স্মৃতিচারণ করছিলাম আর এভাবেই একটা খুব সুন্দর দিন পার হলো সেদিন এর পরের ব্লগটা আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে তার পরের দিন আমরা গিয়েছিলাম গাউসিয়াতে অবভিয়াসলি গাউসিয়া আমার শ্বশুরবাড়ির খুব কাছে তো সেখানকার কিছু ভিডিও নিয়ে এর পরের ব্লগটা স্টার্ট হবে কারণ রিক্সা দিয়ে হুটে সচরাচর চলা হয় না সে বৃষ্টি বৃষ্টি হলেই আর কি এরকমভাবে ফুটো ঠানা হয় খুব মজা লাগছে প্রিয় গাউসিয়াতে বৃষ্টি আকাশ জুড়ে কালো ঘন ঘর মেঘের ঘন ঘটা বৃষ্টি পড়ছে একটি স্বস্তির বৃষ্টি ভাল লাগছে বাট কি পরিমাণ যে মানুষ আমি এত কোনো রিক্সায় বসে বসে মানুষ দেখেছিলাম বিল্ডিং দেখেছিলাম একটা শহরে কোনো গাছ নাই কোনো কিছু নাই শুধু কংক্রিটের জঙ্গল আর জঙ্গল এই বৃষ্টিটা অনেকই বেশি স্বস্তি লাগে এই যে এখনই লেগে যাবে একটা খেচে ওকে বসে থাকো কিছুক্ষণ জ্যামের জন্য এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের ঢাকা শহর এই যে আর আমরা বৃষ্টির উপরে হুট তুলে প্লাস্টিক দিয়ে বসে আছি কেন আমার বাড়ি রাব্বির বাড়ি গাউসিয়া থেকে খুব কাছে যেটা বলছিলাম খুব বেশি দূরে জানি না হলে আমরা বাস থেকে গাড়ি বের করি না এই ছোটোখাটো চুলগুলো রিসে দিয়ে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করি Enjoying this rickshaw ride. Okay, let's see how we go. 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 Let's see
এটা আমার খুব ভালো লাগার একটা মোমেন্ট এটা আমার একটা প্রাপ্তি এটা আমার একটা অ্যাকনলেজমেন্ট আমি কি বলবো এই ভালো লাগার কথাটা কারণ আমি নিজেই এখনও অনেক বেশি একটা সেই ভালো লাগার রেসটা এখনও রয়েছে গাউসে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে একজন এসে আমাকে বললো আমি মুনিয়া কিনা আমি বললাম জি আমি মুনিয়া আপু বললেন যে তিনি আমার ব্লগ খুব দেখেন আমাকে খুব ফলো করেন এবং আমারকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন এটা খুবই আমার জন্য একটা বড় ব্যাপার ছিল যে এই গাউসিয়াতে এসেও কেউ আমাকে চিনতে পারবে বিকজ অফ মাই ব্লগিং বিকজ মাই আমার অনলাইনে কাজের জন্য তো এটা আমার একটা বড় প্রাপ্তি ছিল এবং আপু নিজে একজন ডক্টর সো উনি এত নিজে ব্যস্ত থাকেন তার ব্যস্ততার মাঝেও যে উনি আমাকে দেখেন এবং প্রশংসা করলেন এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল ফোনের টিপগুলো আমার সবসময় পছন্দ যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন থেকে এই টিপগুলো ছিল আমার খুবই পছন্দ খুবই পছন্দের সবসময় এই টিপগুলো ট্রেন্ডি তো ভাবলাম এই টিপগুলো একটু নেই আবার পড়ব হ্যাঁ কেমন দাম আর এই ভাইয়াকে দেখে রাখেন এই ভাইয়া হচ্ছে অলওয়েজ একই একই নাম গোল্ডেন গোল্ডেন গ্যালারি ফ্রম গাউসিয়া সবসময় হোলসেলে প্রোডাক্ট পান বাট আপনাদের সত্যি করে বলেন আপনাদের এই প্রোডাক্ট কোথেকে আসে সুন্দর কেন তো এটাকে কি রিজন বলে আফগানি কেন তো রিয়েলি নাইস আমি কেন হ্যাভ ইট গাউসে থেকে তারপর আমরা সোজা চলে গিয়েছিলাম ধানমন্ডি সাতাশে সেখানে আছে সেইলার্স সেইলার্সের ক্লোদিং লাইনস আমার সবসময় খুব ভালো লাগে তো দেখলাম কি কি আছে আর কিছু কিনেছিলাম আমাদের কিছু প্রিয় মানুষদের জন্য আর এখানে এসে জয়েন হয়েছিল আমাদের সাথে আমার ভাই আমাদের ভাই হেমেন সেইলার্সের পাঞ্জাবিগুলো আমার অনেক ভালো লাগে কারণ এখানকার পাঞ্জাবিগুলোর কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে খুব স্ক্রিন ফ্রেন্ডলি আর এগুলো ছিল মেয়েদের কালেকশন কালেকশনগুলো খুব ইউনিক ছিল ডিফারেন্ট ছিল দেখতে ভালোই লাগছিল সচেতন হেমেন আর খুবই অসচেতন অসচেতন রাবি হেমেন এত সচেতন ভালো মানুষ তুই ভালো নাগরিক তুই বাংলাদেশের আমি করিনি বন্ধু করেছি তোমার বন্ধু কি 
<laughs> That's a nice one. এর পরের দিন আমরা চলে এসেছিলাম সায়েন্স ল্যাবরেটরির আরঙে আরঙে জিনিস তো সবাই জানেন ভীষণ রকমের ইউনিক সো আরঙে শপিং করা শেষ মানে বাচ্চাদের আমার এখন যাচ্ছি পাঞ্জাবি সেকশানে সরাপিং ইকে এই দিন আমরা এসছিলাম লা রিভে লা রিভের অনেকগুলো আউটলেট আছে অফকোর্স আমরা এসছিলাম ধানমন্ডিতে যেহেতু ধানমন্ডি আমাদের বাড়ির খুব কাছে তাই ধানমন্ডিতেই আমাদের বেশিরভাগ শপিংগুলো করা হয়ে থাকে আর এখানকার কালেকশানগুলো খুবই সুন্দর ছিল অবশ্যই বলবো পাঞ্জাবিগুলো ছিল দুর্দান্ত ডিজাইনের মেয়েদের কালেকশানও খুব ভালো ছিল আমার সব কিছু মিলে ভালো লেগেছে লা রিভ আমরা এই পাঞ্জাবি গুলো নিয়েছিলাম আর অবশ্যই বলবো প্রত্যেকটা পাঞ্জাবি ছিল খুবই সুন্দর আর উপরে যে হোয়াইট পাঞ্জাবিটা দেখছেন এই পাঞ্জাবিটা যিনি আমাদের সার্ভ করেছেন কাশেম ভাই তার জন্য নিয়েছিলাম তো এই হোয়াইট পাঞ্জাবিটা যিনি আমাদের অ্যাসিস্ট করছিলেন সেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাশেম ভাইয়ের জন্য নিয়েছিলাম উনি জানতেন না তখন যে ওনার জন্য এটা নিয়েছি তো যাই হোক যখন শপিং শেষে ওনার হাতে এটা আমি তুলে দিয়েছিলাম উনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না এটা ওনার জন্য কেনা হয়েছে যে আনন্দ যে খুশি আমি ওনার চোখে মুখে দেখেছিলাম সেটা কখনোই মূল্য দিয়ে আমি কিনতে পারব না কোনো কিছু পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার আনন্দটা আসলেই অনেক বেশি রবীন্দ্রসরোবরের সামনে এই চটপটি ওয়ালা চটপটি সেরকম মতো দিচ্ছেন গরু চলে এসছে ধরো একটু 
গরু চলে আসছে এটা তো একটা মানে ভালো লাগার ব্যাপার আল্লাহ চালিশ দাগ দাঁড়ায় গেছে কি অবস্থা আপনার আপনাকে ভিডিও করতেছে আমি সস্তায় পড়ছে তাই না কিন্তু তোমাদের তো কত দেড় লাখ টাকা তোমাদের গরু তো মানে অনেক বেশি দাম পড়ে গেছে ফার্ম থেকে কিন্তু এই জন্য মনে হয়